Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat Sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini Dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini Di video pembelajaran kali ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran Untuk kelas 6, tema 7, subtema 3, pembelajaran 2 namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Ayo mengamati pada halaman 113 Perhatikan gambar patung berikut ini 1. Siapakah tokoh yang diwujudkan dalam bentuk patung itu? Yaitu tokoh proklamator Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta 2. Apa bahan pembuatannya? Bahan pembuatannya dari batu granit atau batu andesit Batu marmer, semen, pasir, dan baja 3. Menurut perkiraanmu, bagaimana cara pembuatan patung itu? Batu dari bahan granit atau andesit dipahat berdasarkan bagian-bagian tertentu Setelah jadi tiap bagian, kemudian direkatkan dengan semen Jika ada bahan yang menggunakan besi atau baja maka merekatkannya dengan dilas atau penyambungan besi dengan cara dibakar Diskusikan hasil pengamatan kalian Lalu ceritakan kepada kelompok lain dan bapak atau ibu guru Tokoh yang ada pada gambar diamati adalah Patung tokoh proklamator Yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta Fungsi patung tersebut adalah Patung monumen Jenis patung tersebut adalah berbentuk figuratif, jenis zonde bos atau patung yang berdiri sendiri dan terlepas di kanan kirinya. Bahan patung dari bahan keras seperti batu dan besi atau baja. Patung si gale-gale yang dapat menari. Pada zaman dahulu, kerajaan di Samosir dipimpin oleh Raja Harat. Dia memiliki anak semata wayang bernama Manggale Suatu saat, Raja Rahat meminta anaknya untuk berperang melawan musuh di perbatasan Manggale pun pergi berperang, tetapi dia tidak pernah kembali Dia meninggal, jasadnya tidak pernah ditemukan Raja Rahat pun sedih hingga jatuh sakit Masyarakat setempat ingin menghibur Raja mereka membuat sebuah patung yang menyerupai Manggale dan menamainya si Gale 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 dalam bahasa Batak Toba artinya lemas Pada waktu itu, dukun di sana juga ikut membantu memanggil roh Manggale agar masuk ke dalam patung tersebut Sehingga patung si Gale Gale dapat bergerak-gerak sendiri seperti orang yang sedang menari Patung si Gale Gale sampai saat ini masih dapat kita jumpai ketika berkunjung ke Tomok, Pulau Samosir Hanya saja, dalam pertunjukan tersebut, patung si gale-gale sudah tidak dirasuki roh lagi Patung ini dapat bergerak-gerak karena digerakkan dengan penggerak mekanis Ayo mencoba pada halaman 115 Mungkin kamu telah sering melihat berbagai patung, baik secara langsung dari gambar atau fotonya Ada berbagai macam patung Tergantung dari tema, bentuk, dan teknik pembuatannya Carilah informasi mengenai hal-hal berikut 1. Ciri-ciri patung 2. Jenis-jenis patung 3. Bahan pembuat patung 4. Teknik pembuatan patung Carilah informasi tersebut dari buku-buku di perpustakaan sekolahmu atau bertanyalah kepada bapak atau ibu guru dan narasumber lain yang menguasai. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan dalam bentuk laporan. 1. Ciri-ciri patung 
berbentuk tiga dimensi atau bisa dilihat dari segala arah, memiliki tekstur, memiliki warna, dan memiliki bentuk. Dua jenis-jenis patung berdasarkan bentuknya yaitu figuratif atau meniru bentuk secara alami dan non-figuratif tidak dibuat seperti bentuk figuratif atau alami. Jenis patung berdasarkan jenisnya yaitu zondebos atau bentuk patung yang berdiri sendiri dan terlepas di kanan kirinya. Dua relief bentuk patung yang menempel pada permukaan dinding. Relief dibagi menjadi tiga bagian yaitu basa relief atau menampilkan bentuk-bentuk yang timbul kurang dari setengahnya, demi relief menampilkan bentuk persis setengah dari bentuknya. Hot relief menampilkan bentuk yang sama dengan bentuknya. Berdasarkan fungsinya, patung religi atau patung dengan tujuan sebagai sarana beribadah dan bermakna religius bagi pemeluk agama tertentu. Dua patung monumen yaitu patung untuk memperingati atau mengenang peristiwa dan kejadian yang bersejarah. Tiga patung arsitektur yaitu Patung yang dibuat untuk menunjang dalam konstruksi bangunan dan bernilai estetika atau keindahan 4. Patung dekorasi yaitu patung yang dibuat untuk menghias bangunan atau lingkungan taman 5. Patung seni yaitu patung yang dibuat sebagai karya seni murni untuk dinikmati keindahan bentuknya dan 6. Patung kerajinan yaitu patung yang dibuat untuk dijual biasa dibuat oleh para pengrajin berdasarkan corak yaitu corak imitatif atau realis atau representatif yaitu patung ini berdasarkan tiruan dari bentuk alam berdasarkan bentuk fisik baik anatomi proporsi maupun gerak dua corak deformatif yaitu patung yang telah banyak berubah dari tiruan alam diubah menjadi bentuk baru berdasarkan imajinasi patung. 3. Corak non figuratif atau abstrak yaitu patung yang secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya. Corak abstrak dipengaruhi oleh aliran konstruksi. Patung dipandang sebagai bentuk konstruksi yaitu besi, kayu, plat, plastik, kawat, dan lain-lain. Tiga, bahan pembuat patung Yang pertama, bahan lunak yaitu material yang digunakan lunak dan mudah dibentuk Seperti tanah liat, plastisin, sabun, dan lainnya Dua, bahan sedang yaitu material yang digunakan tidak lunak dan tidak keras Misal kayu sengon, kayu waru, kayu mahoni, kayu randu, dan lainnya Tiga, Bahan keras yaitu material dapat berupa kayu atau batu-batuan Misalnya kayu jati, kayu ulin, batu andesit, batu granit, batu marmer, dan lainnya 4. Bahan campuran yaitu material yang bukan berasal dari tiga jenis bahan di atas Misal dari semen, pasir, perunggu, kuningan, emas, dan lainnya 4. Teknik pembuatan patung yaitu teknik pahat dengan mengurangi bagian-bagian tertentu pada bahan dasar keras. Dua, teknik cor yaitu dengan memanaskan logam hingga mencair kemudian dituangkan dalam cetakan patung yang telah dibentuk rupa patungnya. Tiga, teknik butsir yaitu dengan mengurangi bahan lunak seperti tanah liat, gips, dan bahan yang berstruktur lunak lainnya 4. Teknik modeling yaitu dengan membuat model terlebih dahulu dan setelah itu dibentuk patung sebenarnya 5. Teknik merakit yaitu dengan cara merakit bahan dasar patung kemudian merangkainya atau mirip permainan puzzle dan 6. Teknik membentuk yaitu dengan cara membentuk patung secara bertahap sehingga tercipta patung yang diinginkan Ayo menulis pada halaman 115 
Buatlah rencana pembuatan patung dari bahan lunak di sekitarmu Kamu dapat membuat patung bertema hewan berkaki dua, hewan berkaki empat, atau patung bertema manusia Lengkapi daftar berikut Rencana pembuatan karya patung Bentuk patung yaitu patung topeng Bahan yaitu sabun Teknik pembuatan, teknik pahat Alat yaitu alat pahat atau pisau kecil atau cutter Cara pembuatan yaitu 1. Siapkan alat dan bahan 2. Membuat sketsa atau model atau desain patung pada kertas terlebih dahulu Buat yang sederhana agar mudah membuatnya 3. Hilangkan motif sabun seperti logo atau merek sabun dengan alat pahat 4. Potong ujung sabun dengan alat pahat sehingga tidak terlalu lancip bentuknya 5. Buatlah garis vertikal dengan pahat yang membagi sabun menjadi kanan kiri yang sama 6. Ukir sabun mengikuti pola pada sketsa sehingga membentuk patung Gunakan garis bantu vertikal supaya bagian kanan dan kiri patung simetris 7. Bersihkan serbuk sabun hasil pahatan dengan cara ditiup Dapat juga menggunakan alat pahat lainnya untuk membersihkan sabun dari serbuk yang menempel Dan 8. Kerajinan tangan dari sabun telah jadi Perubahan pada masa pubertas Tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia umumnya terbagi menjadi balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan usia lanjut Masa remaja merupakan peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa Pada awal masa remaja, kita mengalami masa pubertas Pada masa ini, terjadi perubahan pada tubuh Baik yang terlihat maupun tidak Di dalam tubuh, hormon reproduksi mulai dihasilkan Pada perempuan, hormon ini akan mengakibatkan sel telur matang Pada laki-laki, hormon reproduksi akan mengakibatkan tubuh memproduksi sel sperma Jika sel telur dan sel sperma bertemu, dapat terjadi pembuahan dan tumbuh menjadi bayi Pada umumnya, pada masa ini Kesehatan reproduksi remaja akan memperlihatkan ciri-ciri pubertas Pada perempuan, dia akan mengalami menstruasi setiap jangka waktu tertentu Umumnya setiap 28 hari sekali Pada laki-laki, dia akan mengeluarkan sperma Ciri-ciri lain ditandai dengan perubahan tubuh yang terlihat Pada perempuan misalnya, payudara akan tumbuh sebagai persiapan untuk memberikan asi atau air susu ibu bagi bayinya kelak Pada laki-laki, otot-otot tubuhnya berkembang lebih besar dan kuat Sehingga diharapkan laki-laki lebih kuat secara fisik untuk melindungi keluarganya Ayo berdiskusi pada halaman 117 Persiapan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi masa pubertas? Diskusikan bersama kelompokmu Persiapan yang dilakukan pada masa pubertas yaitu 1. Selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa 2. Mencari informasi, bertanya dan berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seksual kepada orang yang mengerti 3. Selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif 4. Banyak membaca buku pengetahuan 5. Pilih teman atau pergaulan yang baik Dan 6. Mengembangkan bakat dan hobi Ayo berkreasi pada halaman 117 Bersama kelompokmu buatlah karya berupa peta pikiran Berisi persiapan menghadapi masa pubertas Sesuai hasil diskusi kalian Warnai dan hiasilah peta pikiran itu seindah dan semenarik mungkin Berikut ini contoh karya berupa peta pikiran berisi persiapan menghadapi masa pubertas
Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.